Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez eu une belle journée. On va prier ensemble dans ce lieu. C'est un, ma maison sera appelée la maison de prière. C'est quoi la prière ici? Je sais dans ce lieu, il y a là, beaucoup de prières. Puis on va continuer l'œuvre de Dieu dans cette maison. Même s'il y a deux ou trois qui accordent ensemble, on va prier ensemble. Est-ce qu'on peut se lever puis on va prier ensemble? Seigneur, merci. Seigneur, je donne à toi ce service, à toi, Seigneur, la gloire, à toi, l'honneur, Papa. Je prie, Seigneur Jésus, dans cette service, Papa, que quand mon Père va prêcher la parole de Dieu aujourd'hui, Papa, que on soit les cœurs humbles et qu'on soit toi et que toi, tu conduis cette service, Papa, et que tu règnes dans ce lieu, Papa, avec la masse de la prière avant que nous commençons ce service. Nous voulons commencer ce service en ordre avec toi, puis notre cœur. J'enlève le fardeau de cette journée, et j'enlève cette poussière de cette journée, Papa, et que cette parole apporte des fruits à la vie éternelle, que chaque personne qui va en venir, Papa, que... Il reçoit la parole que tu as eue en cœur. J'ai pris pour Yann, Papa, je l'ai invité ce soir, mais il n'est pas là, Seigneur. Et je prie, Papa, que tu le touches et que tu es en ligne qui vont écouter, Papa, qui sait ici de toi, Papa, qui entend ta voix. Et je prie, Seigneur Jésus, que tu nous bénisses et tu nous conduis, Seigneur. Amène-nous, Papa, et Saint sauve ce soir à la maison après ce service. Oh, Papa, bénis cette service, Seigneur Jésus. Papa, que, que nous sommes humbles devant toi, je sens que Papa, tu as une parole à nous amener ce soir. Et Papa, je prie dans le nom de Jésus, je prie. Oh, Dieu, je sais que Papa, tu es dans ce lieu, Papa. Amène-nous à toi, Seigneur. Je, je me donne, Papa, à toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur. Papa, Seigneur, nous avons besoin d'attacher à ta parole, Seigneur. Nous voulons attacher ensemble, même s'il y a deux ou trois, Papa, ensemble. Je crois que la prière marche dans ce lieu. Et la prière est dans ce lieu, Seigneur Jésus. Oh, Papa, Seigneur Jésus. Euh, est-ce que quelqu'un des requêtes, je sens qu'on faut prier de, pour les requêtes, est-ce que quelqu'un a des requêtes dans cette maison ce soir qu'on peut donner à Dieu? Parce que je crois que la prière marche. Si tu crois que tout est possible, so, est-ce que quelqu'un a une prière? Que ce soit physique, spirituel. Pour la guérison, pour ma soeur. Je le crois, ça peut arriver. Quelqu'un d'autre? Amen. On va prier pour ça. Ok, pour Gorilla. Avec ma soeur. Ouais. Ok, on peut, on va venir. S'il y a des soeurs qui peuvent prier pour cette soeur, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok. Au oh, Seigneur Jésus, nous prions pour tous les besoins, Papa. Parce que je crois à la prière qui marche dans ce lieu, Papa. Toi, tu connais tous les requêtes, puis je les dépose devant toi, Seigneur Jésus. Je commence à prier pour le pasteur Serge, Seigneur, qui aujourd'hui il n'est pas le Seigneur, mais qui est en conférence à Vancouver, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tu touches son esprit, Seigneur. Même s'il n'est pas le Seigneur, physiquement, Seigneur, je le sens qui, qui est avec moi, même s'il si n'est pas là dans ce lieu, Seigneur. Je prie. Pour cette maison, Papa, Seigneur Jésus, j'ai pris Papa pour Gorilla, Seigneur, pour... Je ne sais pas c'est quoi les requêtes dans ce lieu, mais Papa, je prie maintenant, Papa, pour ma soeur. 
Je prie pour Maman Hélène, Seigneur Jésus, pour ses anges, Seigneur. Tout est possible, Seigneur, je le donne devant toi pour ta gloire, Seigneur. Je rends grâce, j'ai dit merci d'avance, Seigneur, parce qu'elle est guérie. Je n'ai pas besoin de dire pourquoi elle est guérie, elle est déjà guérie. Parce que je suis qu'à soir, puis elle va être guérie tout à l'heure, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur. Papa, je prie pour Yann. Je prie pour... Euh, Seigneur, chaque requête, même en ligne, qui n'est pas nommé, Papa. Toi, tu es le Dieu sous supérieur, Seigneur. Toi, tu es le Dieu qui répond à toutes nos requêtes, à tous nos besoins. Je prie pour chaque besoin dans ce lieu, maintenant, Seigneur. Je prie, Seigneur, même si ce n'est pas dit, Seigneur, nos requêtes, toi, tu entends notre voix, tu entends notre prière, Seigneur. Je crois que tu peux tout faire et tout faire, puis je sais que tu vas le faire. Même si on ne l'a pas dit, tu l'as déjà répondu. Avant que ma bouche parle, Seigneur, tu l'as répondu, Seigneur. Même avant de venir ce soir dans ta maison, Seigneur, tu l'as répondu, Papa. Oh, Papa, je prie pour toutes les nations, je prie, Papa, pour chaque pays, Papa, en ce moment, qui ont peut-être des requêtes, Papa, et qu'elles ne sont pas ici, mais Papa, que ce que soit en Afrique, Seigneur, que ce soit en Asie, que ce soit en Israël, maintenant, Seigneur, je prie. Je prie pour chaque hôpital, Seigneur, même si ce n'est pas mentionné, je vais le dire pareil, Seigneur. Parce que toi, tu réponds, Seigneur, toi, tu le bouge, Seigneur, tu bouges, Seigneur, dans chaque pays, Seigneur. Je prie pour le Gabon, je prie pour le pasteur, Seigneur, Papa, que quand tu vas le conduire cette semaine, Papa, je sais que tu as un parole pour lui au, au Gabon, Seigneur Jésus. Je prie, Papa, pour chaque pasteur de cette ville, Papa, pour cette ville, je sais, on ne l'a pas mentionné, Papa. Mais que ce Dieu, tu bouges et tu t'amènes en parole pour cette ville, Papa. Et papa, j'ai rends grâce pour cette conférence qui vient de se passer, Seigneur Jésus. Papa, je sais que tu as répondu à des cœurs, Papa, à des gens. Et Papa, tu vas le faire encore dès cette œuvre, Papa. Ce n'est pas la fin. Et je sais à peine commencer l'œuvre de Dieu que tu veux, que tu nous donnes, Papa. Jésus, j'ai pris, Papa, pour ceux qui vont arriver. Dans ce lieu que nous sentons, Papa, que ce lieu soit en prière pour les requêtes qui, qui soient répondues, Papa. Je le sais qui est déjà répondu, Papa. Je crois, Seigneur, mon cœur, Papa, que la prière, Papa, même avec peu de prière, peu de puissance, mais beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Nous avons la puissance, Seigneur, Papa Jésus. Je sais que moi, en ce que pour moi, peut-être, j'ai la puissance, Seigneur, puis je l'ai, Seigneur. Je vois des gens guéris, je vois des gens qui peut-être, Seigneur, sont sourds, papa, mais les sourds vont entendre, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher. Si tu as eu un problème de, de cœur, de rein, de, en passant, je vais prier pour Nicolas, Seigneur, qui a un problème de rein, papa, je ne l'ai pas mentionné, papa. J'ai pris pour Fernand, mon voisin, pour la santé, le physique et le non physique. Je prie pour Mario, papa, que quand j'ai parlé de Dieu, euh, peut-être deux semaines, papa, je prie, Seigneur, que tu réponds, papa, à tout appel que nous avons, papa, Seigneur, pour notre mandat, c'est de prêcher, papa, aux nations, Seigneur. Et papa, que je sais que tu m'as donné ce désir, papa, et je vais le faire parce que tu me l'as donné. Dans le nom de Jésus, Amen. On va battre les mains pour le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je me demande si l'équipe de louanges peut peut-être nous amener dans une cantique. Alléluia. C'est bon de voir tout le monde ici ce soir. Euh, regardez votre voisin et saluez-le dans le nom de Jésus. Amen. Et si Pasteur Serge et la sœur Aimée ne sont pas là, ils sont à la conférence générale à Vancouver. Alors, gardons-les en prière cette semaine et que le Seigneur les fortifie, protège et qu'il y ait un bon temps là-bas aussi. Amen. Si ce qui brûle en moi bouillonne en moi, vibre au-dedans de moi, juste te dire je t'aime, 
Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre au-dedans de moi. Juste te dire, voici. Ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vive au-dedans de moi, juste pour te dire je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, 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 je t'aime. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Voici, voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre au-dedans de moi, juste te dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre au-dedans de moi, juste te dire je t'aime, je Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Voici, voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi. Juste te dire, je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre au-dedans de moi, juste te dire je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Alléluia, battons des mains pour le Seigneur. Alléluia, battons des mains encore plus fort. Alléluia. On sert un Dieu qui est tellement bon. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir ce soir. Et euh, je vais rentrer dans la parole de Dieu. Tu peux jouer encore quelques secondes si tu veux. On va aller dans Ephésiens 1, verset 16 à 18. Je vais enseigner, prêcher, peut-être un peu des deux. Et euh, je prie simplement que le Seigneur fasse sa volonté. Euh, salutations à tous ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Je sais qu'il euh, y a beaucoup de personnes à l'étranger qui nous suivent. Et c'est une bénédiction que tu sois avec nous. Amen. Éphésiens 1, verset 16, c'est dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Tout le monde dit sagesse. Et de révélation. Tout le monde dit et révélation. Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Si vous ne le savez pas encore, mais votre cœur a des yeux. Amen. Regardez votre voisin et dites, « Mon cœur a des yeux. » Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et dans 3 Jean 1, verset 4. 3 Jean 1, verset 4. Et on voit que euh, euh, l'apôtre Jean, il écrit ici et il dit, « Je n'ai pas de plus grande joie. » que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Euh, je vais le répéter encore une fois parce que à chaque fois que je lis ce verset, euh, ça me démontre à quel... Le, 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 le résultat d'une fruit, d'une vie euh, d'enseignement. Quand que on approche, euh, quand qu on vieillit un peu et on voit qu'il y a certaines personnes qui ont écouté notre message, Charles. Il y a certaines personnes qui ont cru ce qui a été prêché. Et quand on arrive là, et quand il écrit ce verset, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Seigneur Jésus, je prie, Papa, que tu prennes ma langue ce soir. Seigneur, que je disparaisse, que tu apparaisses. Euh, je renonce à tout esprit malin qui voudrait venir voler le fruit de quelqu'un ici dans cette place. Seigneur Jésus, je chasse Satan, je chasse tous les démons qui sont dans le quartier, Seigneur. S'ils veulent venir m'entendre, ça ne me, ça me dérange pas. Mais Seigneur, qui ne dérange personne dans cette place. Tout esprit de distraction, qu'elle sorte dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit dans le nom de Jésus. Amen. Euh, avant de rentrer dans mon message, euh, j'aimerais mettre une fondation comme point de repère euh, pour tout ce qui va être fait ce soir. Tout ce que je vais dire, je veux qu'il y ait une fondation. Je pense que c'est très important. Amen. Euh, et il faut comprendre que Jésus ne change pas. Amen. Est-ce qu'on peut avoir cette fondation ce soir, un point de repère, et qu'on sache, frère Vitrisque, que Jésus, notre Sauveur, notre Dieu, il ne change pas. Malachie 3, verset 6, dit ceci. Si je vais trop vite, faites signe. Dis, ralentis un peu, je vais ralentir. Mais Malachie 3, verset 6, dit ceci. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et quand il est question de notre Père Céleste, euh, on sert un Dieu qui n'est pas schizophrène. Amen. Euh, et il n'a pas d'instabilité, si on peut dire, euh, dans la façon qu'il parle. Il demeure le même et il ne change pas. Amen. Il n'ira pas contre sa propre parole. Il y a beaucoup de chrétiens qui, qui, qui entendent des choses à gauche, à droite. Mais le problème, en entendant beaucoup de choses, c'est que est-ce qu'on est capable de le ramener dans la Bible et voir si c'est vraiment bien fondé? Amen. Alléluia. C'est très important. Et, 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 et Jacques 1, verset 17, dit ceci. Ça dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'a ni changement, ni ombre de, vari de variation. Regardez votre voisin et dites, ni changement, ni ombre de variation. Donc, euh, euh, si vous me permettez, je vais prendre cette fondation ce soir pour mon message. Amen. C'est très, très important qu'on connaisse notre héritage en Christ. Amen. C'est très, très important aussi qu'on doit savoir, qu'on doit aller consulter sa parole et lire de où nous sommes sortis. Amen. Euh, on, 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 on est ici pour une raison. On n'est pas juste apparu comme ça. On a une histoire. Amen. Euh, le peuple québécois a une histoire. Et si tu veux connaître cette histoire, il faut que vous preniez un cours d'histoire à l'école. Vrai ou pas vrai? 
Amen. Si vous voulez vraiment savoir les racines, euh, tous les combats qu'il y a eu, euh, euh, le, le bataille sur la plaine d'Abraham, etc., dans votre cours historique, vous allez apprendre ces choses. Et vous allez savoir pourquoi vous êtes ici. Amen. Je ne crois pas que c'est assez de simplement écouter les prédicateurs et entendre ce qu'ils ont à vous dire. Amen. Mais votre devoir, regardez à vous et pointez. Et dites, mon devoir, mon devoir en marchant avec Dieu, c'est de voir si premièrement, ce qu'on entend est la vérité. Est-ce que c'est tiré de la parole de Dieu? Ça, c'est votre devoir. Et quand je suis assis dans les bancs, c'est mon devoir à moi de voir ce qui est prêché ici. Est-ce que c'est -ce est une parole juste pour m'élever un peu? Est-ce que c'est juste de l'émotion ou est-ce qu'il y a une racine qui a été fondée dans la parole de Dieu? Amen. Euh, notre histoire sort d'ici. Moi, quelqu'un qui me dit « Je ne crois pas que c'est la parole de Dieu », euh, j'oublie même de, de vraiment continuer à parler avec cette personne. Pas que je ne l'aime pas. Amen. J'aime cette personne. Mais je sais que les discussions et tout ce qui va arriver, ça va aller de gauche à droite, mais on n'aura jamais un point de repère pour dire, « Regarde, c'est la parole de Dieu. » Amen. La Bible, il faut que vous croyez vraiment que c'est la parole de Dieu. Amen. Sinon, ça devient juste une histoire qu'on vous compte. Ça devient juste euh, euh, quelque chose de bon à attendre. Mais nous, comme chrétiens, notre histoire, elle sort de la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y, est qu y a des gens qui sont d'accord avec moi que la Bible, elle est très importante, même cruciale dans la vie d'un chrétien? Amen. Et on doit être capable de se retrouver dans ce monde. Et quand je dis ce monde, il euh, y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de prédications, il y a beaucoup de paroles qui sont prêchées à gauche, à droite, dans des églises, partout dans ce monde, qui se disent chrétiennes. Mais est-ce que tout ce qui est prêché sort de la parole de Dieu? Amen. Ça, c'est une question que je pose. Je n'ai pas besoin de la réponse. Mais réellement, on doit savoir si on est dans la parole de Dieu. Amen. On doit aller dans la Bible. Amen. Il faut savoir si notre plan de salut, elle est identique à celle des apôtres. Amen. Est-ce que notre plan de salut, est-ce que la façon qu'on doit être sauvé, est-ce qu'elle est la même qu'on retrouve dans euh, de, 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 de ce que nos, nos apôtres, amen, les premiers chrétiens, les pionniers, si on peut dire. Est-ce que notre prédication et notre enseignement sont en accord avec ceux que la parole nous enseigne. Actes 17 et 11, ça dit ceci. Et quand que vous êtes arrivé, dites « Je suis arrivé ». Actes 17 et 11, on voit dans euh, les premières églises qui ont été bâties dans le livre des Actes, il y avait des gens euh, de Béré, si on peut être plus spécifique. Et ça dit « Ces Juifs » avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Tout le monde dit à chaque jour. Pas pour deux jours, pas trois jours, pas une fois par semaine, pas euh, une fois euh, quand que je viens pour Pâques et Noël, mais à chaque jour, Charles. Ils, ils vérifiaient les versets, les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Euh, il y a quelques instants, je vous ai dit, votre devoir, c'est de voir dans la Bible si ce qui est enseigné ici se retrouve dans la Bible. Amen. Et si ce n'est pas, si ça ne se retrouve pas dans la Bible, venez parler au pasteur, venez me parler. Et on va avoir une discussion. Et, et si vraiment vous n'êtes pas en accord et vous ne pensez pas que c'est dans la Bible, mais votre devoir, c'est de vérifier parce que c'est crucial que vous ne tombez dans aucune piège ou aucune philosophie trompeuse. Amen. Alors, euh, on va commencer ce soir dans Matthieu 7, versets 13 à 16. Quelqu'un dit, aide-moi. Amen. Seigneur, ouvre le cœur de chaque personne. Ouvre mes oreilles même, Papa, à la lieu, que je puisse entendre ta voix ce soir avec clarté, Seigneur. 
Si tu me dis de changer de direction à n'importe quel moment que je le fasse, Seigneur, je prie que euh, le cœur de chaque personne soit réceptif dans le nom de Jésus. Euh, ici, on voit que Jésus est en train de parler. Dans Matthieu 7 et 13, et il dit ceci. Il dit « Entrez par la porte étroite ». Tout le monde dit « la porte étroite ».« Car large est la porte, et spécieux est le chemin qui mène à la perdition ». Alors, il faut que vous compreniez que euh, la porte est étroite, elle est large, OK? Ça veut dire que c'est très facile de tomber euh, dans, sur cette voie-là. Et il y a beaucoup de, de personnes qui entrent par là. Mais en même temps, il dit au verset 14, « Mais étroite est la, porte, euh, est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. » Tout le monde dit « à la vie ».« Et il y a peu qui les trouvent. » Amen. Je veux que vous pensiez à cela ce soir. Ça sort de la bouche de Jésus-Christ lui-même qui dit que beaucoup de personnes vont être perdues. Peu de gens vont être sauvés. Si je paraphrase un peu. Amen. Je suis quelqu'un qui croit entièrement au réveil. Je ne voudrais jamais être quelqu'un qui est pessimiste. Mais, euh, peuple de Dieu, si on est dans l'Église, il faut être alerte de, de voir ce que le Seigneur Jésus dit. Amen. Il est en train de dire que le chemin qui mène euh, 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 en enfer, si on peut dire, elle est large. Beaucoup de personnes vont prendre ce chemin. Mais il dit, pour ceux qui mènent à la vie, il y a peu de gens qui les trouvent. Et il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous avec un vêtement de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups euh, ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Amen. Alors, la Bible est très spécifique en ce qui comporte, euh, concerne la porte pour se rendre au ciel. Amen. Elle est étroite, elle est resserrée. En anglais, on dit « tight ». Amen. Euh, physiquement, euh, je ne sais pas si je rentrais dans la porte parce qu'elle est vraiment euh, resserrée, si on peut dire. Amen. Mais il faut marcher droit. Tout le monde dit « je dois marcher droit ». Alléluia. Euh, on doit être, on doit être vraiment des chrétiens intentionnels dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Et euh, on doit vraiment, Nathaniel, euh, donner le message qu'on a reçu à chaque personne. On doit exposer cet évangile à, 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 à tout le monde. Amen. Euh, on doit être patient, je pense aussi, avec chaque personne qui vient sur les bancs. Surtout ceux qui viennent pour la première fois, on ne doit pas s'imaginer qu'ils vont tout comprendre, ce relais. Amen. C'est un processus. Notre salut est un processus. Si le Seigneur a été patient avec vous, s'il a été patient avec moi, il va être patient avec tout le monde. Amen. Point à la ligne, aucune exception. Je crois que le développement spirituel, euh, c'est différent de chaque personne. Mais euh, je crois que dans le, le, le processus du développement personnel comme un chrétien, euh, on ne doit pas forcément pousser les gens pour croire à une vérité. Mais on doit les pousser pour leur montrer qui est Jésus. Amen. Si les gens sont capables de voir Jésus, amen, les autres choses vont prendre leur place. Amen. Um, avant de manger un steak, frère Marcus, quand tu es né et quand tu avais quasiment un ou deux ans, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu es, as réussi avec deux dents de manger un gros steak? Ou euh, dans votre culture, tête de poisson? Non? <rire> non, ça l'a pris du temps. Pourquoi? Parce que ça prend une certaine âge, une certaine maturité avant de prendre un steak et de le manger. C'est la même chose avec la Bible. Amen. Il y a certaines étapes que je suis rendu que ce que ça fait deux, trois mois, je ne pense pas que le Seigneur serait, euh, que vous n'aurez pas la même redevabilité envers le Seigneur de ce que j'ai reçu. Amen. On est plus patient avec nos jeunes enfants. On va leur permettre des choses euh, que, 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 que mes enfants plus vieux, je me souviendrai tout le temps, le frère Kaouzi dit, si un enfant euh, viendrait et dessine sur les murs à un an, on va rire un peu, on va le prendre. Mais si le même enfant, à 18 ans, écrit sur tes murs, 
Ça se peut que mon pied, qui est de grandeur 14, euh, il, il, il se déplace assez rapidement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je ne les ferai pas si mal que ça, mais c'est juste un réflexe. Pourquoi? Parce qu'un enfant de 18 ans, ce n'est pas normal qu'il écrit sur les murs. Amen. Et la même chose est vraie, peuple de Dieu. Non, c'est ça. Et, et ce que je veux dire ce soir, OK? Et c'est là que je m'en viens, c'est que... Oh, on ne doit pas négliger, surtout si ça fait longtemps qu'on est dans l'Église, si ça fait un bon laps de temps que vous avez mangé des petits fruits, vous avez mangé et vous avez grandi tranquillement, on arrive à une place où que le Seigneur euh, demande plus de nous. Je veux qu'on saisisse ça. Tout ceux qui ça fait longtemps que vous êtes dans l'Église, que ce soit en ligne ici, comprenez cela. Amen. Et... et, et, et euh, c'est dangereux, si on peut dire, pour un chrétien qui se dit mature. Amen. Euh, Quelqu'un que ça fait une longue date que vous êtes sauvé, et soudainement, euh, vous commencez à questionner tout ce qui est dans la parole de Dieu. Amen. Ah, le pasteur est dur, et il, prêche, il, prêche, il prêche un message qui est dur. Amen. Euh, ou peut-être, vous, ça fait longtemps que vous êtes là et vous dites, ah, il, il est trop strict, notre pasteur. Amen. Le chemin qui essaie de nous faire marcher, c'est trop, trop resserré. Amen. Et si je, si je peux juste me permettre de dire ceci, et, et ce n'est pas mon message au complet, mais le Seigneur voulait que je l'incluse dedans. Amen. Et, et, et si ça fait longtemps qu'on est dans l'Église, que vous avez reçu des études bibliques à la maison, peut-être vous avez fait « Explorons la parole de Dieu », peut-être vous avez marché dans la maison de mon père, peut-être vous avez été au mardi soir pendant longtemps et des prédications après prédication. Amen. Il faut qu'on réalise que le Seigneur veut qu'on marche sur ce chemin qui est droit et resserré. Amen. Ça va prendre toutes ces choses pour être sauvé. Parfois, ça va prendre des prédications qui sont un peu plus durs, amen, pour nous amener dans la voie, pour qu'on maintienne notre marche avec le Seigneur, pour qu'on reste dans une stabilité avec Dieu, amen. Et, et, et je vous le dis, il n'y a pas une plus grande joie d'un pasteur que de voir, comme j'ai lu au début, ses brebis marchant dans la vérité. Quand il peut dormir le soir en sachant qu'un tel individu ou un autre individu que... Euh, euh, il n'y a pas besoin de se mettre à genoux pendant des heures de temps pour voir si, à la fin, ils vont être sauvés. Mais qu'il sait que cet enfant est en train de marcher dans une vocation digne. Amen. Alléluia. On devrait remercier le Seigneur pour notre pasteur, pour son épouse. Amen. Prenons quelques instants. Si vous appréciez, pasteur Serge, la sœur aimée, juste prendre quelques instants et levez vos mains. Amen. Et prions pour eux quelques instants. Seigneur Jésus... Je te remercie, Seigneur, pour l'homme de Dieu que tu as placé dans ma vie. Seigneur Jésus, j'aime le fait qu'il est en amour avec ta parole, Papa. J'aime le fait que tout ce qu'il prêche et tout ce qu'il dit, Seigneur, il le prend dans la fondation de la parole. Et Papa, je prie, Seigneur, hallelujah, que comme peuple de Dieu, on peut maintenir, Seigneur Jésus, de la prière pour l'homme et sa famille de Dieu dans nos vies, Seigneur, que tu les diriges que tu les, les amènes d'une étape à l'autre, Seigneur, et que tu les protèges dans le nom puissant de Jésus. Battons des mains quelques instants. Amen. Et on est mardi soir, et le mardi soir, d'habitude, on peut aller un peu plus dans la parole. Mais si je peux juste vous dire, en ce qui concerne le chemin de la vie, l'ennemi de votre âme va tout faire pour vous faire dévier de ce chemin-là. Amen. Car il sait, si on prend une sortie, s'il est capable de vous convaincre qu'il y a une raccourci, qu'il y a un, un chemin plus rapide, amen, s'il y a um, une, une alternative qui va coûter moins, il sait que s'il est capable de convaincre un homme ou une femme euh, dans, dans le Seigneur que la tendance humaine et la tendance charnelle va avoir tendance de vouloir prendre ces avenues-là. Amen. 
Alors, il va faire rentrer des gens dans votre vie, par exprès, des membres de vos familles même, parfois. Et le test va être fait. Il va essayer de, de pousser contre vos croyances, si on peut dire. Et souvent, il va utiliser les personnes les plus proches de nous pour le faire. Je vous le dis, c'est vraiment vrai. Et, et euh, avec une pression, en même, même que peut-être vous allez arriver à une place que vous allez vous gratter la tête et remettre en question toutes les vérités fondamentales que vous n'avez jamais reçues. Amen. Ça peut être quelqu'un proche de vous. Et, 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 et sans aller dans trop d'histoires, mais euh, vous pouvez arriver à une place pour vous dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire la sanctification dans ma vie? « Ah, oh, cette église là-bas, ou, ou, ou cette église là-bas, euh, les gens semblent heureux et, 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 et ne, ne, ne sacrifient pas la moitié de ce qu'on fait ici. » C'est la façon que le diable peut vraiment rentrer dans vos têtes. Amen. Ou, ou peut-être vous, vous connaissez d'autres personnes qui ne sont peut-être pas dans le même niveau de foi que vous, mais, mais vous les entendez parler parfois. Et, et, et peut-être vous arrivez à une place pour dire, « Est-ce que le baptême me sauve réellement? » Amen. Je suis assez vieux à 42 ans. J'ai vu des hommes meilleurs que moi prêcher cette parole. Et qu'aujourd'hui, le baptême n'est même pas euh, l'acte qui sauve dans leur vie. Ils le prêchent. Amen. Que ne me dites pas que c'est impossible d'arriver à ce point-là. Le diable a toutes les ruses possibles, toutes les situations. Amen. Et souvent, ça commence avec un manque de pardon, avec des blessures. Écoutez-moi, si vous êtes prompt à être blessé dans votre vie, faites attention que la relation avec l'homme de Dieu ne soit jamais à une place dans laquelle que vous êtes... Vous, vous êtes éloignés l'un à l'autre. Parce que ce message-là va main en main avec le messager de votre vie. Je vous le dis, OK? Si vous avez quelque chose contre le messager, vous allez trouver quelque chose dans le message qu'il prêche pour vous enlever. Et je vous le dis, c'est très... Je sais que ce que je parle, même pas par expérience, mais j'ai vu avec mes propres yeux. Le message et le messager vont ensemble. Si vous avez un différent avec le messager, faites tout votre possible pour être en ordre, que vous avez votre relation saine, un, un et l'autre. Parce que éventuellement, si vous avez quelque chose contre le messager, vous allez avoir quelque chose contre, contre son message, et c'est peut-être le message pour sauver votre vie. Amen. Faut-il vraiment parler en langue pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est des questionnements que les gens peuvent avoir. Et le diable va venir chuchoter dans votre oreille. Et il va souffler toutes sortes de vents de doctrines différentes, Charles. Il va, il va suggérer d'aller prendre une raccourcie ici. Et il va vous montrer une route douce. Et il va dire, va prendre cette sortie-là. Amen. Et, et si tu la prends, tu vas avoir une paix. Amen. Combien de vous pensent que le diable, c'est vraiment l'homme avec, euh, euh, en anglais, on dit un, 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 pick, un, un pick fork? Pitchfork. Une fourche avec la queue. Avec des, 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 combien de personnes ont cette image du diable? Parce que réellement, ce n'est pas ce que la Bible dit. Il dit qu'il vient comme un ange de lumière. Il est tellement subtil. Tellement, et il peut me représenter même ce soir. C'est autant qu'il peut le faire, Amen. Il peut venir à côté de toi. Et réellement, avec des paroles douces, tellement douces, tellement séduisantes, qu'il peut aller vous chercher dans un temps que vous êtes faible et vous n'allez même pas le réaliser. Je n'essaie pas de faire peur à personne ici, mais réellement, le, le rôle que le diable aime le plus, Amen, c'est de dévier un enfant de Dieu sur la route de la vérité et de l'amener dans une seconde vérité, qui est une seconde, comment je pourrais dire, une, une révélation moindre, si on peut dire. Tu sais, les chasseurs qui vont à la chasse, ils aiment le gros bac avec, c'est quoi, des, des 20 points, et, et ils l'accrochent au mur. 
c'est ses trophées de chasse. Et je vous le dis, il n'a rien de mieux pour le diable que d'avoir un enfant des, des trophées dans lequel que cet apostolique-là, j'ai été le chercher en 1972. L'homme qui a prêché tellement de réveil. Ça, ça c'est mon trophée. C'est ça que le diable aime. Et aller chercher des gens qui, qui, étaient, qui marchaient droit, qui étaient le, sur le chemin de la vérité et les sortir du combat. Bouleverser leur vie. Une infidélité ici. Une adultère là-bas. Paf! Une balle. Détruit leur ministère. Détruit, éventuellement, on ne les reconnaît même plus. Tellement de, de personnes, de noms qui viennent à mes pensées juste en disant ces choses-là. Des gens que j'aime et que je prie que le Seigneur les retrouve dans tout, tout ce qui est arrivé dans leur vie. Amen. Ah, ah, vos ancêtres ont mis des fardeaux trop pesants. Jeune génération, écoutez-moi. Si vous avez arrivé à cette voie dans votre vie où que, euh, le diable chuchote que est-ce que ça prend réellement toutes ces choses-là pour être sauvé? Ou est-ce que nos pères et, et nos grands-pères réellement, ils étaient en train juste de nous faire peur, de, de, de faire le mieux possible? Mais, mais si je donne juste euh, la moitié. Est-ce que, est que ça va être le même? Est-ce que, est que le Seigneur va vraiment m'aimer quand même? La Bible dit, ne, ne repoussez pas. Euh, notez pas. J'essaie de trouver les mots exacts. What's a landmark in French? Sister Clara, landmark. Dans le, la Bible dit ceci. Le, ne, ne, re, ne, ne touchez pas le point de repère de, ton, de, ton, de tes anciens. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Le, le Seigneur le dit, et même il dit ce, celui de ton voisin, ne le touche pas. Ne va pas toucher quelque chose qui a déjà été planté par un homme de Dieu, qui a déjà prêché et, et a eu la révélation de Dieu. Ne va, vas-y même pas. Vous allez être maudit par Dieu. Amen. Je sais que Dieu ne peut pas, on, on ne peut pas, comme peuple de Dieu, on ne peut pas forcer personne à le servir. Amen. Le salut, c'est personnel. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne peux pas forcer mes enfants à servir Dieu. Je ne peux tout simplement pas. Je ne peux pas forcer mon épouse de servir Dieu. C'est impossible. Amen. Et, et certaines fois, qu'est-ce qui peut arriver à cause qu'on a des enfants, peut-être... Euh, ça peut arriver qu'il qu ne sert pas Dieu. C'est là que le diable va venir essayer de nous secouer. Amen. Parce que chaque personne veut voir leurs enfants sauvés, non? Et il essaie de nous secouer. Il, il essaie de, de nous pousser à croire d'autres choses. Amen. Et, et, et réellement, euh, comme peuple de Dieu, ça, ça, ça va arriver peut-être que certains de nos enfants vont perdre leur chemin. Ça se peut. Mais il ne faut pas que ça nous secoue ou que nous, on perd notre chemin avec. Il y a au moins un Amen? Il ne faut pas que ça nous secoue pour que nous, on perd notre chemin aussi. Amen? La Bible dit clairement, « Celui qui aime son Père, celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Et, et, et si ça vient à quelqu'un ici, que vous êtes le seul dans votre famille à servir Dieu, servez-le pareil. Amen. Je vous parle ce matin. Si ça arriverait de quoi dans ma vie, et, et je ne prophétise pas le malheur, je ne crois pas que ça arriverait jamais, que ma femme ad abandonne le foie et que chacun de mes enfants abandonne le foie, moi, je vais rester ferme dans ce que je crois. Amen. Parce que j'ai cru en celui qui m'a sauvé. Amen. Je ne suis pas simplement ici parce que... Euh, euh, Frère Marcus, je vais te dire, je vais être bien franc avec toi ce soir. Amen. Si ce n'était pas la vérité, je serais fou d'être ici ce soir, pas de vrai. 
Pour de vrai, je serais fou si je ne serais pas convaincu que c'est la vérité. Ne penses-tu pas que je ne serais pas en train de faire le parti comme tout le monde d'autre? Si la vie était juste une vie, on mourrait, aucune, aucune euh, euh, éternité, rien. Vrai ou pas vrai? On est juste honnête ce soir. Mais je suis ici parce que j'ai réellement été saisi par Jésus-Christ. Je suis ici parce que j'étais perdu, amen, et il est venu me chercher. Je vous le dis, il faut être convaincu de ce qu'on a. Sinon, on n'est pas puissant, on ne peut rien faire pour le Seigneur. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous avez reçu, amen, allez chercher Dieu juste à temps que vous soyez convaincu. Je vous le dis, ça prend ça. Il faut être entièrement convaincu de ce qu'on a reçu à l'intérieur de nous, ce qui nous a été enseigné, tout. Il faut être en relation avec Dieu, avec une certitude. Que Dieu est là. Il m'entend. Amen. Il est mon ami. Alléluia. Amen. Et, et autant que ce, si ma famille quitterait, euh, quitterait l'Église, toute ma famille au complet, moi j'ai l'intention de marcher avec Dieu jusqu'à ma dernière respiration. Amen. Je ne négocierai jamais avec le diable en ce qui concerne les doctrines que les anciens, que mon père et que ceux avant lui ont prêché et qui se retrouvent dans la Bible. Je ne me mettrai jamais à la table de négociation. Amen. Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. Amen. Prends tout le monde. Prends, prends tout, mais moi j'ai besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Si vous ne le savez peut-être pas, mais il euh, y, y a à peu près une centaine d'années, Ici, même au Québec, partout dans l'Amérique du Nord. Vous savez que l'Amérique du Nord a été fondée sur la parole de Dieu? Réellement, les premiers présidents qui ont été là, euh, ils parlaient même de la Bible. Amen. C'était quelque chose de courant. Euh, il y a beaucoup de choses que la religion... Je ne te dis pas que c'était tout correct et qu'ils qu croyaient tout ce qu'on croit ici ce soir. Mais il y avait une crainte de Dieu dans le monde. Amen. Il y avait une certaine crainte de Dieu dans le monde. Et il y a une époque dans laquelle que, euh, si tu regardes, que ce soit des catholiques, que ce soit les méthodistes, que ce soit les baptistes, les évangéliques, les anabaptistes, les presbytériens, les réformés, les charismatiques, si tu recules, il y a une centaine d'années, c'était tout appelé des mouvements de sanctification. Amen. Vous pouvez aller faire les recherches. Vas-y. Il y avait quelque chose en commun, tous les groupes, que c'était des groupes de sanctification. Amen. Ils croyaient qu'il euh, y avait quelque chose d'important dans ce processus de sanctification. Amen. Et, et récemment, il y a un certain groupe, sans les nommer, qu'ils euh, voulaient qu'ils ne soient plus reconnus comme étant un, un groupe de sanctification. Est-ce que vous pouvez imaginer Les robes jusqu'à terre. C'était ça, c'était courant à l'époque. Amen. Un homme ressemblait à un homme, une femme ressemblait à une femme. Ces choses étaient, 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 étaient communes dans chaque mouvement à l'époque. Et tranquillement, tous ceux qui ont commencé à juste tirer sur cette corde de sanctification et essayer de, de l'enlever, d'essayer de changer le point de repère, il y a certains de ces mouvements-là, que c'est normal, que ben, c'est correct de, que, que deux, homosexualités, deux homosexuels se marient. Quelque chose qu'ils n'enseignaient même pas dans leur doctrine avant. Je vous le dis, quand que on tire la corde sur la sanctification, amen, on est en train d'amener un esprit de mensonge, un esprit de séduction. C est, c est, ça, ça vient frapper fort. Et dans l'espace de quelques années, un mouvement ne se reconnaîtrait même plus qu'est-ce qui était. Je veux que, que, que ça reste dans vos oreilles ce soir, ce que je vous dis. Ça ne prend pas grand-chose. Tu tires sur la corde et tu pousses et tu, et tu tires. Non, mais, je, je vous le dis, ça vient avec un esprit de séduction, ça vient avec un esprit de mensonge. Amen. 
La Bible déclare dans 2 Corinthiens 6 et 17. Et ça dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Tout le monde dit, séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Si vous voulez être accueilli, si vous voulez que le Seigneur soit agréable dans votre vie. Je, je parle à des chrétiens matures ce soir. Si, si ça ne fait pas longtemps que vous êtes dans l'église, peut-être que vous n'allez pas tout comprendre ce qui sort de ma bouche. Mais peuple de Dieu, si ça fait 5-10 ans que vous êtes dans l'église, il faut qu'il y ait un, un, un niveau de séparation de ce monde. Amen. Euh, le diable doit reconnaître que tu ne portes pas son dossard à lui. Amen. Quand il y a deux équipes, Frère Marcus qui joue, il y a des dossards noirs, des, do, des dossards jaunes. Amen. Jésus, il faut qu'il sache que, que tu as son dos sort sur l'épaule. Amen. Et le diable, s'il reconnaît que tu joues dans son équipe, tu n'auras pas grand impact à lutter contre le diable. 1 Pierre 2 et 16, ça dit, vous serez saints car je suis saint. Tout le monde dit saint. J'aime ce que Somme 101, 3 dit. Il dit, je ne mettrai rien, tout le monde dit rien, de mauvais devant mes yeux. Je haïs le conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Je me demande si ça peut être la prière de chacun de nous cette semaine, pour le restant de notre vie. Amen. Lisez Somme 101 et 3 et qu'on le pratique jusqu'à la dernière respiration qui sort de notre bouche. On va le dire ensemble. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je haïs la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Amen. Je vous le dis, il faut se séparer de ce monde. Je ne peux pas le redire assez. Il faut se séparer de ce monde. Amen. On veut avoir des visites angéliques dans nos maisons. On veut avoir une visitation de la puissance de Dieu. Le Seigneur est saint. Amen. Et si on veut ces choses-là, il faut que nos maisons représentent sa grandeur. Alléluia. Amen. Je me demande s'il y a quelqu'un qui peut menacer son téléphone cette semaine. Menacer. Complètement menacer son téléphone cette semaine. Que ce soit votre iPad, votre télévision, peu importe. Mais menacez-le et leur dire, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » C'est-tu possible? Amen. Dire à, 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 à ces gadgets que moi, je trouve qu'ils sont bons parfois, parce qu'on eh, on fait des grandes choses. On fait un live ce soir même, mais on est en train de parler à beaucoup de gens. On est capable de lire nos Bibles là-dessus. On peut être en contact avec nos familles. Il y a, de, il y a du positif. Mais si cet appareil devient notre maître, et elle dicte tout ce qu'on fait, tout ce qu'on regarde. Ça devient une occasion de chute. Et la Bible dit, si ton bras droit est une occasion de chute, coupe-la. En voulant dire que c'est mieux d'aller au ciel que d'être conduit par quelque chose d'insensé qui va nous amener à la perdition. Amen. Et c'est ce que je dis à chaque personne. Si vous n'êtes pas capable de contrôler votre télévision à la maison, jette-le au, au vidange. Amen. Ça ne vaut pas la peine d'être perdu juste parce que vous n'êtes pas capable de le contrôler. Alléluia. On est mardi soir. Amen. Je me sens une liberté et, et, et euh, euh, je veux être franc. OK? Il faut faire attention à ce qui est présenté devant nos yeux. Amen. Exode 20, 24 à 25, ça l'amène un peu plus loin, cette pensée. Et ça dit Tu ne feras point d'image taillée. Tout le monde dit. Pas de point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les servirais point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tout le monde dit « Je suis un Dieu jaloux » qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent. Amen. On est dans la période de grâce. Je ne, ne, je, 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 ça, je le sais, OK? Amen. Le Seigneur, est, il nous traite chacun 
Mais on peut, en amenant ces choses-là, on peut amener une malédiction jusqu'à la troisième, quatrième génération quand on amène des choses dans notre maison qu'on n'est pas capable de contrôler. Alléluia. Ça dit « Tous les, les hôtels d'idoles ». Je veux que vous pensiez à ceci ce soir. Est-ce que vous avez déjà été posé la question « Qui est ton idole » à l'école des enfants? Si on peut être honnête, levez la main. Tous ceux qui se sont déjà fait poser cette question. Deux. Personne d'autre? Trois. Quatre. Cinq. Amen. Et quand que les gens te posent cette question, « Qui est ton idole? » Ils font référence à quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'aider ce soir? Un chanteur. Euh, moi, à l'époque, en tout cas, quand j'étais à l'école, quand quelqu'un disait « C'est qui ton idole? » Ça pouvait être un chanteur, ça pouvait être un musicien, ça pouvait être un, un athlète sportif, ça pouvait être un, un acteur ou une actrice de Hollywood, ça pouvait être quelqu'un qu'on mettait beaucoup d'attention et que sans même y penser, on les créait des idoles. Amen. Si vous lisez, euh, si vous écoutez les nouvelles, on, on entend ce monde idole souvent. Amen. Il euh, y, y a même, euh, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait « American Idol ». Ça existe encore? Qui le, le, le meilleur chanteur aux États-Unis, si on peut dire? Et c'était un concours comme ça. Amen. Et euh, Dieu est un Dieu jaloux. Tout le monde dit un Dieu jaloux. Ce n'est pas un Dieu qui essaye, qui aime la compétition, si on peut dire. Et je crois que quand un chrétien prend la maturité, il y a certains choix à faire. Amen. Et, et, et comme je l'ai dit, euh, quels sont, si je peux juste poser cette question, quelles sont vos idoles dans votre vie? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou est-ce que c'est Netflix et toutes les téléséries? Parce que si les téléséries vous contrôlent et que vous n'êtes jamais capable d'arrêter semaine après semaine d'écouter ça, c'est devenu un idole dans votre vie. Chaque fois qu'un dimanche, il y, 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 y a quelque chose sur le soccer mondial et que, et, et, et que vous êtes obligé de manquer l'Église pour aller voir cette chose, euh, peuple de Dieu, c'est devenu un idole dans votre vie. Quand vous êtes dans la congrégation et que ce soit même le Super Bowl et que vous devez prendre le téléphone juste pour voir le score qui est euh, pour le match, c'est devenu un idole dans votre vie. Amen. Je veux qu'on réalise, et en passant, j'étais dans toutes ces choses-là que je viens juste de vous dire. J'ai écouté les téléséries, j'ai écouté tous les films, euh, j'aimais les sports, je, je savais toutes les statistiques possibles sur les sports. Même j'ai joué à un grand niveau de baseball pendant plus de 15 ans. Et je vous le dis, c'est dangereux quand on met des idoles devant Dieu. Amen. Il faut renverser tout l'autel qu'on a élevé dans notre vie qui prend la place de Dieu. La Bible dit dans Jean 3, verset 5, Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. » Ce n'est pas la parole de Charles Vizina, ce n'est pas la parole de, de Serge, pasteur Serge Toa, ce n'est pas les paroles de Paul Graham, notre bishop à Montréal. Mais c'est les paroles de Jésus-Christ qui dit que, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. » Ça ne dit pas nulle part, par exemple, que tous ceux qui font la prière de repentance vont rentrer dans le royaume des cieux. Allô? Ce n'est pas écrit à nulle part dans la Bible. Si vous, si vous euh, faites la prière de repentance, ça égale salut et que vous allez aller au ciel. À nulle part que vous allez trouver cette verset-là dans la Bible. Amen. La repentance, c'est nécessaire. Ça fait partie de l'Évangile même. Christ est mort, donc en sa reconnaissance, qu'est-ce qu'on fait? On met une fin à notre vie qui était dans ce monde. Ça, c'est une forme de repentance. Amen. 
Christ est mort, alors nous, nous mourons à la vie ancienne qu'on avait. On renonce, on demande pardon à Dieu. La repentance, c'est un vieux mot anglais qui veut dire demi-tour. Si vous marchez dans cette direction-là, vous allez changer de direction et vous allez marcher dans l'autre direction. Même quand on se repent, on ne, on, on, ne, on ne laisse pas simplement les choses de ce monde, mais on court dans la direction de Jésus-Christ. La direction que vous marchez est très importante en passant. Parce que vous pouvez vous détourner des choses de ce monde, mais si vous ne courez pas à Jésus, euh, votre espérance va être très, très peu. Il faut courir dans la bonne direction après la repentance. Amen. <rire> Acte 2, 38 dit ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors on voit qu'il y a une repentance qui doit être faite. Et en reconnaissance de, de, de l'enterrement, de l'ensevelissement de Christ. Comme il a été enterré, nous de notre côté, on doit être immergé dans les eaux de baptême dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi le nom de Jésus-Christ? Parce que Éphésiens 1 et 7, ça nous dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang. » Tout le monde dit « par son sang. » La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Il faut reconnaître la, la, la divinité de Jésus-Christ dans notre vie. Il faut le reconnaître. Amen. Il faut reconnaître que, que Jésus-Christ était entièrement Dieu sur la terre. Deutéronome 4, verset 5, ça dit, « Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel. » À travers tout l'Ancien Testament, la fondation primordiale qu'il y a un seul Dieu, Amen, est basée. C'est est la fondation même de la Bible, un seul Dieu. La seule façon que ce Dieu pouvait être visible et pour qu'il pardonne les péchés de l'humanité, c'est qu'il fallait qu'il prenne le corps physique d'un homme. Amen. C'était entièrement homme, entièrement Dieu, Jésus-Christ. Ça dit dans euh, Éphésiens 2 Corinthiens 5, versets 17, 18 et 19. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu, tout le monde dit car Dieu, était en Christ. Car Dieu était en Christ, réconcilié le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Je peux aller dans Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et si tu vas plus loin, on voit que cette même parole, ça dit que la parole s'est faite chair. Tout le monde dit que Dieu s'est fait chair. En Colossiens 2, au début, on voit que toute la plénitude de la divinité reposait corporellement dans le corps de Jésus-Christ. En Colossiens 1, on voit que toutes les, les, toutes les trônes, toutes les dignités, tout ce qu'on voit ici sur cette terre a été créé par Jésus et pour lui. Alors, on voit que à, à travers la Bible, l'image est pointée que ce Jésus de Nazareth, existait avant la fondation du monde. Amen. Il faut regarder au dehors de cette corps, parce que je sais que la, le corps peut-être a, a pris naissance, ok, à, à, à Bethléem, en Judée, à, 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 à trois, euh, trois après, à, à, après Jésus, trois ans. Les historiens nous disent ça, amen, que c'était pas exactement zéro, mais c'est à peu près vers le, le, le deux ou trois pour être plus technique, si on peut dire. Oui, le corps après naissance, mais l'Esprit de Dieu était toujours là. Jésus-Christ marchait avec Adam et Ève dans le jardin. Il faut arriver à cette révélation-là. 
Ah, mais, mais il est né à, à, à Bethléem de Judée. Mais lisez votre Bible. Dans Colossiens, il a dit que tout a été créé par lui et pour lui. C'est soit qu'il était là au début ou il n'était pas là du tout. Et comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi, nous devons revêtir la puissance de Dieu dans nos vies en recevant le baptême du Saint-Esprit. Luc 24, Jésus dit à ses disciples, il dit, « Allez à Jérusalem juste à temps que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » On voit dans le livre de Actes, le livre historique de la Bible. Je vous encourage fortement d'aller dans le livre des Actes et de lisez l'historique de où que vous sortez. L'Église a pris naissance dans le livre des Actes. Alors, lisez le livre historique, le livre des Actes. Mais on voit que dans Acte 2, 2 verset 2 à 4, ça dit « Tout à coup, il vient du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur reparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun de eux. » Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si tu peux revenir jouer le piano quelques instants. Oui, mais c'est un exemple dans la Bible. Ils ont parlé en langue. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est un critère que chaque personne qui est née de nouveau, on doit parler en d'autres langues? Et déjà, même ici, vous vous êtes déjà posé cette question-là. On, on voit dans la maison de Corneille, dans Acte 10, verset 44-46, ils ont parlé en langue. On voit dans Acte 19, verset 6, que euh, euh, les, 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 les disciples d'Éphèse, ils ont parlé en langue. Jean 3, verset 8, nous dit « Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit ». Est-ce que vous êtes capable de voir le vent? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que vous êtes capable physiquement de voir le vent? Vous êtes capable de voir les effets du vent. Et la Bible dit que le vent a un, un son. Tout le monde dit le vent a un son. Et la Bible dit, mais tu ne sais pas où il vient, où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il va avoir un signe transformation, mais il va avoir un son. C'est la Bible a dit ceci. À Acte 2, 33, pendant que Pierre est en train de prêcher à tous ceux qui étaient là, il parle et on voit qu'il y a une conviction qui s'installe sur eux. Et il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis et il a été répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Charles, viens ici. T'acceptes-tu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Non, non, mais j'essaie pas de moquer. Quelqu'un qui répondrait ça, et je, je le touche, et il dit, tu as reçu le Saint-Esprit, va t'asseoir. Cette personne-là va partir à la maison peut-être confus. Jamais expérimenter réellement la puissance de Dieu dans leur vie. Tous les questionnements dans leur tête. Je n'essaie pas de moquer personne ici ce soir. Mais ce que je vous ai parlé tantôt, j'ai été saisi par Christ. J'ai été à des places que je ne peux même pas vous dire dans ma vie spirituelle. Personne ne peut m'enlever ces choses-là. C'est le sel que le Seigneur m'a donné. Il m'a mis un seau. Il a dit, tu m'appartiens. Et tu ne resteras plus jamais capable de marcher correctement si tu vas dans une autre direction. L'homme de Dieu qui a été ici dimanche, je marche avec, avec les, les, les afflictions à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai des blessures que j'ai reçues dans ma vie, mais c'est pour me rapprocher de Christ. Il faut avoir été marqué par Jésus-Christ pour vivre jusqu'à la fin en lui. Le peuple de Dieu, le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une bénédiction extra, c'est le tout. C'est le paquet au complet. C'est Christ qui habite à l'intérieur de vous. Je ne veux pas jouer pile ou face avec mon salut, dire, « Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis sauvé. » Amen. Il faut que vous soyez convaincu de votre propre salut. Et je vous le dis, la journée que vous allez recevoir, recevoir le baptême du Saint-Esprit, comme dans la, dans, dans la Bible, parler en langue, 
vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous demande « Est-ce que j'ai vraiment reçu le don du Saint-Esprit? » Vrai ou pas vrai, Sœur Hélène? Vrai ou pas vrai, maman? C'est réellement ça. L'Évangile, c'est le paquet au complet. Jésus-Christ est mort à la croix. Il a été enseveli, enterré. Trois jours après, il a ressuscité des morts. Quand il a rendu l'homme, quelque chose d'exceptionnel est arrivé dans le temple. Il faut que vous compreniez si je vous donne une leçon de 30 secondes sur le temple. Tu avais certaines sections dans lesquelles que, euh, le, 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 le souverain sacrificateur pouvait aller. Et une fois par année, il pouvait se rendre dans le lieu qui est appelé très saint pour la repentance du peuple. Amen. C'était sur invitation seulement. La place où que l'Éternel résidait en permanence. Dans l'Ancien Testament, c'était dans ce lieu très saint. Quand Jésus-Christ a rendu la dernière respiration, la voile du lieu très saint a déchiré du haut jusqu'en bas. Une représentation que mon esprit ne resterait pas dans cette place. La promesse de Joël 2 va s'accomplir. Amen. Ça, ça a été la fin de l'Ancien Testament. Quand que la voile a déchiré de haut en bas. Et il nous a amenés dans la dimension du Nouveau Testament. Amen. En voulant dire, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des, 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 des songes et vos vieillards des, des rêves. Amen. On va prier ensemble ce soir. Je vous le dis, il n'y a rien de mieux que, que, que de recevoir le Saint-Esprit. Réellement, si quelqu'un veut aller au ciel sans, sans retenir rien ce soir, la repentance est cruciale. Il faut demander à Dieu pardon pour la vie que vous avez menée. Amen. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne vous sauve pas selon la parole de Dieu. Parce qu'il a dit... Euh, toutes choses qu'on fait en parole ou en œuvre, qu'on le fasse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 28 et 19, ça dit, « Faites des disciples euh, de toutes les nations, les baptisant au nom. » Est-ce que tu es capable de le mettre au, à l'écran, moi? OK. Au nom, mais si vous lisez dans votre Bible, c'est marqué « au nom singulier »« A-U » au nom, un nom, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En voulant dire que dans le français, euh, si vous demandez à un professeur de français dans cette conjugaison-là, d'aller baptiser au nom. Quand que c'est singulier comme ça, ça, Cara, est-ce que c'est vrai? Tu es, es enseignante. Quand que c'est marqué au nom, ça veut dire qu'il y a un nom qui représente les trois titres qui s'en viennent. Amen. On va le prendre pour acquis, ça, Cara, à l'enseigne. Alors, euh, c'est vraiment ça. Il y a un nom pour les trois titres. Et c'est la raison pourquoi euh, le jour de la Pentecôte, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils ont reçu cet esprit de vérité qui était l'esprit de Dieu habitant en eux. Et ils ont prêché l'évangile. Amen. Il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ et il faut être revêtu de la puissance d'en haut qui est le Saint-Esprit. En Romains, je crois, 8 dit, « Si le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en vous, cet même esprit donnera la vie à vos corps mortels. Ça veut dire que vous allez sortir. Si vous mourrez avant, vous allez sortir. Si vous avez, si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous allez sortir du tombeau avec Jésus. Et vous allez partir. C'est votre gaz. C est, c est, ça prend vraiment ça. Amen. Le bon nous tous ensemble. Est-ce qu'on est capable de chanter la même cantique euh, qu'on a chanté au début, j'ai ai vraiment aimé. C'est, Je sais, je suis en train de viser au moins deux personnes en disant ça, mais pour la gloire de Dieu. Venons tous ensemble et on va juste louer le Seigneur à l'hôtel quelques instants et, et après ça, on va partir. Si vous, vous avez besoin de la prière, si euh, vous avez besoin d'une étude biblique pour comprendre ces choses plus exactement, et vous le voulez, euh, venez me voir. 
ou venez voir Pasteur Serge et ce sera un privilège qu'on vous enseigne encore plus. Avant que je l'oublie, pour tous ceux qui vont participer à, à la veillée de prière, je crois que c'est en ligne ce soir. Euh, c'est ça, Frère Joshua? Oui, le pasteur a annoncé qu'il y avait la traversée de prière en ligne ce soir. Alors, tous ceux qui veulent participer, sinon vendredi soir, on a la réunion des jeunes à 6h30. Je t'aime, voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre au-dedans de moi, juste te dire je t'aime, ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre au-dedans de moi. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vivre au-dedans de moi, juste te dire je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Seigneur, baptise-nous de passion, Papa, hallelujah, pour les choses de Dieu, pour ta parole. Seigneur, baptise-nous. Tout le monde dit de passion. 
Amen. Les lundis soirs, les mardis soirs, les mercredis soirs, les jeudis soirs, les vendredis soirs, tu pouvais me trouver au bord à Montréal et je travaillais le lendemain. J'étais euh, fidèle à toutes les choses de ce monde pendant des années. Je restais jusqu'à jusqu 3 heures du matin souvent. Et je me stationnais dans, dans l'entrée du, du bâti. Je dormais une heure puis je travaillais. Oh oui. Arrivons jamais à une place qu'on se plaint. Oh, il y a trois services cette semaine. Oh, oh, il y a encore de la prière ce soir. Vous êtes en train de, de, de limiter tout ce qui est de Dieu en vous. Amen. Pourquoi pas prier que euh, éventuellement chaque jour, on va être ici? Je vous le dis, quand on, on saisit euh, la puissance d'un réveil et quand on est spirituellement réveillé, vous sortez de votre maison le matin et vous rentrez dans le domaine spirituel. Toutes les choses deviennent différentes. Quand que vous êtes capable de voir les âmes qui vont être sauvées sur votre chemin le matin, quand le Seigneur vous inspire et il vous montre toutes les pensées du cœur d'une personne, c'est dur de rentrer dans, dans votre monde normal après. Alors, j'ai beaucoup de chemin à faire moi-même, mais je ressens quelque chose dans cette place, que le Seigneur veut qu'on développe une passion pour lui comme qu'on ne l'a jamais faite. Et s'il y a des hôtels dans notre vie cette semaine qu'on a élevé plus haut que Dieu, renversons-les au nom de Jésus. C'est ce que je ressens de dire dans ces derniers moments. Si on a élevé des hôtels plus haut que lui, renversez-les, sinon Dieu va les renverser lui-même. Amen. On a beaucoup d'impact pour cette région ici. Je vous le dis, chacun de vous, vous avez besoin. Dieu a besoin de vous. J'ai tout le temps entendu des prédicateurs prêcher, euh, on est remplaçable. On est remplaçable. Je me pose la question, on est remplaçable. Et, et à un certain point, c'est peut-être vrai. Mais est-ce qu'il y a deux Marcus sur cette terre? Est-ce qu'il y a deux, deux pareils comme toi? Tu as une voix distincte. Tu as un cœur distinct. Tu as, 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 as une parole distincte que le Seigneur veut se servir de chacun de vous individuellement. C'est la raison que le Seigneur est prêt à pardonner, fois après fois, parce qu'il sait que si on est capable de saisir réellement tout le potentiel à l'intérieur de nous, qu'on peut être un géant dans la foi. Alléluia. Seigneur Jésus, parle à ton peuple en rêve, en songe, face à face. Seigneur, qu'on réalise vraiment qui on est, Papa, et tous les hommes qui sont attachés à notre ministère. Seigneur, je prie, Papa, que tu relâches euh, une hardiesse, Seigneur, un amour qui vient seulement de toi pour consoler et, et te révéler davantage à chaque personne sur la thème de, de ma voix. Protège mon pasteur et son épouse pendant qu'ils sont à, à Vancouver et, et ramène-les, Seigneur, à bon port avec un une esprit fraîche de tout ce qu'ils vont avoir reçu là-bas. Et Seigneur Jésus, aide-nous de participer ce soir aux traversées de la prière dans le nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on a un, un, un rendez-vous, c'est le meeting des dirigeants, pas des dirigeants, mais c'est le compte-rendu pour tout euh, le, le, un, un meeting de, de, de business qu'on appelle en anglais, une réunion d'affaires. La seule chose que je peux préciser, et la seule Cara peut-être peut dire autrement, ou le pasteur peut-être, mais euh, pour faire partie de cette meeting-là, il faut être un membre de l'Église, et euh, préférablement, il faut, non OK. Ouais. Alors, tous ceux qui peuvent se déplacer, ce que, venez. Amen. Et euh, vous allez voir euh, le bilan financier. Pareil, c'est ouvert au public, pareil, sur les données. Alors, on ne cache rien ici. Vous allez voir comment l'argent a été géré dans l'année précédente. Euh, c'est ça. La seule chose qu'elle disait, euh, c'est que pour voter, il faudrait que tu... Tu sois un membre de l'Église qui paye ses dîmes et ses offrandes. Amen. Baptisé aussi. Alléluia. Alors, serrez la main avec quelqu'un.
et soyez bénis cette semaine. Amen.